പല സെല്ലുകളിലുള്ള ഡേറ്റയെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നിരവധി മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിൽ അവയിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിലെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ആംബോസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും വ്യത്യസ്ത സെല്ലുകളുള്ള ഡേറ്റയെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അഥവാ യോജിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം രണ്ടോ അതിലധികമോ ടെക് സ്ട്രിങ്ങുകളെ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ അഥവാ യോജിപ്പിക്കാനാണ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിലെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് ടെക് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടെക്സ്റ്റ് ആകാം നമ്പർ ആകാം ഈ പറഞ്ഞവയുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആകാം ഇനി ഈ കാണുന്ന രണ്ട് സെല്ലുകളിലുള്ള ഡേറ്റ അതായത് ഈ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നോക്കുക ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം കോൺകാറ്റിനേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ കാണുന്നത് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് ഫംഗ്ഷനുള്ളിലെ ആദ്യത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സ്ട്രിങ് വൺ അതായത് കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൊമ സ്ട്രിങ് ടു കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ നോക്കുക ഈ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഫസ്റ്റ് നെയിമിനും ലാസ്റ്റ് നെയിമിനും ഇടയിൽ ഒരു സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ഈ സ്പേസ് മറ്റൊരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോമുല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഫോമുല ഞാൻ രണ്ടാമത് എഴുതുന്നു ഈ ഫോമുല ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഈക്വൽ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നെയിം കോമ ഫസ്റ്റ് നെയിമിന് ശേഷം സ്പേസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഡബിൾ കോട്ട് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ അതായത് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ഒരു സെൽ റെഫറൻസോ നമ്പറോ അല്ലാതെ ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ കോട്ട്സിനുള്ളിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിമായി സ്പേസായി ലാസ്റ്റ് നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നെയിം സ്പേസ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇനി ഈ ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് സെല്ലുകളിലുള്ള ഡേറ്റ അതായത് ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഏജ് എന്നിവ ഈ കാണുന്ന സെല്ലിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഫസ്റ്റ് നെയിം കോമ ഫസ്റ്റ് നെയിമിന് ശേഷം സ്പേസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഡബിൾ കോട്ട് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ ലാസ്റ്റ് നെയിം കോമ ലാസ്റ്റ് നെയിമിന് ശേഷം ഒരു കോമ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ ഒരു സ്പേസ് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ ഏജ് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നെയിം സ്പേസ് ലാസ്റ്റ് നെയിം കോമ സ്പേസ് ഏജ് ഇനി ഈ ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷന് പുറമെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിലെ ആംബസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഡേറ്റയെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം ആംബസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് നെയിമിന് ശേഷം സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ കോട്ട് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് വീണ്ടും ആംബസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിം എൻ്റർ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നെയിം സ്പേസ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇനി ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ ഈ മൂന്ന് സെല്ലുകളിലെ ഡേറ്റ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈക്വൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം ആംബോസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് നെയിമിന് ശേഷം സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ കോട്ട് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആംബോസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ആംബോസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിമിന് ശേഷം കോമ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആംബോസ് ആൻഡ് ഏജ് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ ഇനി ഈ ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ കണ്ട രണ്ട് മെത്തേഡുകൾക്ക് പുറമെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിലെ ടെക്സ് ജോയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഡേറ്റയെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാ